想你的世界和你眼神都相同。当你心中的彩虹穿行在巅峰，而我就在你身边。偶像剧吗？嗯，男主一般喜欢什么样的女主？我这种。那就照着你的反面来就行。要用你的柔弱，激起男神的保护欲。嗯，行吧，那我再信你这一次。你看那儿是不是有炸药包？是不是我们把那里炸了，我们就赢了？等一下，我以电子竞技生涯之秘发誓。我还以为新地图、新设计，又不能场景和道具联动，你在那立个牌子做什么呀？害得我一时一鸣被毁于一旦。联动。喂，你在哪儿呢？一会儿要训练了，你不知道啊？我突然有事回不去了，你加油啊，宝贝。所以，你是不打算来了是吗？大哥，今天可是周末，啊，我也有自己的事儿啊。你这身打扮，是来搞笑的吗？知道拿着这口锅很尴尬，我好歹智商一百八，为了男神真的是脸都不要了。神什么？哎，等等，嗯，来都来了，那我们就先练我们的嘛。啊，我想的呢是今天先练练动作，就拿这口锅试一试。虽然呢没有狮子头重，但是要循序渐进嘛。速战速决。那就照着你的反面来就行，用你的柔弱，激起男神的保护欲。哎呀，哎呀，等等，哎呦，你可不可以帮我拿一下？这个锅好重啊，顾旭，你可以帮我拿一下吗？自己的锅自己背。练。
楼梯好高哦，啊，我膝盖疼。嗯，这一个台阶最多三十厘米，不行，你去医院拍个片子。哎，我是不是运动细胞太差，拖累你了呀？是。哎，我说你这人也太诚实了吧？<笑>还练吗？哎，我都说成这样了，还练个屁！不练了吧，下次等他们来一起练吧。膝盖好疼哦，哎，你可以扶一下我吗？哇先起来。哦哦哦，嗯。你的手没事吧？有没有受伤？要不要去看医生啊？不用了。我建议你去看看医生，身体，包括脑子。嗯。哎呀，不愧是功臣啊，这个点才来，累坏了吧？嗯，谢了。喂，你来之前我也还想表扬你来着，太心里不平衡。千灵啊，你的新年特辑非常成功，特别是拉新数据，看来大家真的非常喜欢你那只免疫猫。谢谢魏总。哎，魏总。那既然数据这么好的话，蒋总会不会给我们发绩效啊？这个 map 呢？哦，在了在了，蒋总，立项的 PPT 什么时候给我？等着我催你。哦，马上马上，蒋总。不对啊，不是立项会吗？我们部门每次都过，怎么感觉这一次蒋总格外的在意啊？不知道，还是挺可怕的，快工作吧。啊啊啊！不要承诺吧。其实吧，我们做的怎么样，不是很重要啊。只要第九事业部过不了，咱们就赢了。啊？哎，不行，还得想别的办法，不然有点白忙。现在的交互方式跟视角展现都需要再详细，这是亮点。嗯。哎，哎，哎呦，哦，怎么了？我最近脖子不是很舒服，要不下午去看看？这方案做的，哎，我手老抽筋儿、哎。想招助理啊？虽然别人才华横溢啊，但只有两只小手，一颗脑花。我强烈要求找个助理。行，不过最近都在忙立项会的事儿，等开完会。哎，那就不用顾总费心了。这个点儿，面试的人应该都到了。我走了。哎。助理的工作我都懂的，蒋总，你懂吗？你说话。面面面试的。
。领导是不是不太好说话？领导，那个蒋总他太变态了，这地主事业部就是人间地狱。要天天加班不说，他就喜欢折磨下属。分分钟劝退你，我劝你还是别来了。嗨、呃，那你也不能要求全天下的领导都和你父母一样宠你，对吧？哎，这你简历是吗？我现在有经验了，我帮你看看。可可以吗？啊，帮你看看。哇、哦，谢谢，你人太好了。陈心怡啊。别太气馁，我这还有好几个面试的机会，要不我都发你看看。啊，行。好。哦，不好意思，那个我怕我面试出错。<笑>张总，这还有两份明天面试人员的资料，您看一下。啊。既然你这么有觉悟，明天入职，有问题吗？没，没问题。明天见。谢谢谢蒋总。大哥，到哪儿了？快点啊！妈死！呃，男主通关受阻或者是血量耗尽的时候，女主可以运用这个赠送能量的方式帮助男主。咱们 PPT 的第三部分就重点阐述一下新双人打法的远程交互的优势啊。蒋总，你自己出来喝酒呢？好卖吧。下班了，是啊，最近不是被立项会搞的就是喘不过气儿嘛，好不容易出来放松放松，多向你们第九事业部好好学习嘛。说什么呢？是我们向你们取经。啊。哎，坐，喝一杯。哦，我不喝了，还有事儿，得回去加班了。哎，他怎么在这儿？被蒋一世逼太紧，来送送钱呗，趁人也怪，叫他喝一杯，说两句话就走。那他过来找你聊天之前，你在干嘛？正在回你的微信，正说到远程交互的时候，突然他就出现。走了，下班。哎，不是，万一他没听见呢？哎。哎，今天向大家介绍的是我们项目一部新开发的一款游戏，叫做《恋爱经纪人》。我们除了有精致的人物以及很多丰富的场景、多元化的约会方式之外，我们还开发了一个新的模式，叫做远程交互。当玩家约会受阻时，可以求助好友，还有。我们可以跟一些在随机时间、随机地点刷出来的 NPC 对话，来帮助好友重新选择他们的剧情走向。嗯，不错。现在乙女游戏同质化太严重，你们能想到在这些小细节上出奇制胜，非常好。顾寻，到你了。《侠路》是一款东方幻想动作冒险游戏，主要有东方幻想文明、侠和上古异兽三种元素。我们设置了一个多时空宇宙，彼此平行不相关。故事呢，主要发生在人类所处的时空。在很久以前，宇宙发生了一次巨变，人类时空和边上的异兽时空发生了激烈的碰撞，并且融合重叠。导致人类时空文明毁灭，存留下来的人类万不足一，称为表世界
异兽时空呢，则整个直接蒸发量子化，成为锂世界。特别巧，本来我们也想到了这个远程交互的模式，不过呢，很快就发现了这个模式的弊端。现在我向大家展示我们的全新的双人玛法——表里世界双人联动，它是我们在远程交互的基础上进行的升级。男女主虽然不在一个世界，当当男主在里世界遇到困难时，女主会受到感应。女主可以利用表里世界的联动性，在表世界做一些事情，帮助男主克服难关。我还以为新地图、新设计，又不能场景和道具联动，你在那立个牌子做什么呀？表里世界双人联动是可以突破时空界限、实现双人交互的全新玩法。我们想到之后，就通宵重做了方案。可明天就是例会了，讲义室能来得及重做？以我对他的了解，他一定会通宵赶着，能在 Stella 面前抢功，还能摆我一刀，何乐而不为？那我们怎么办啊？完了，眼睛已经开始发黑了。其实，我已经有了一些新想法。他有亮了。表里世界双人联动是一种全新的打法，相信一经上线使用。用户粘合度将大幅提升经过刚才的讨论，我宣布通过立项的事。狭路谢谢，不客气。你知道我谢你什么吗？不知道啊，但我有礼貌。收尾的，强总，这是我的辞呈。连转部门都不申请，直接辞职，看来你是铁了心的辛苦学。三 A 一直是我的梦想。我培养了你这么多年，你现在跟我谈梦想，江总，别以为凭点理想干劲就能把死胡同走通。你也不看看当年有多少人喊着做三 A， 谁做出来了？知道？你知道你还去？我就是想试试啊师哥，我们第九事业部搬回来了，以后咱是邻居了。嗯嗯
好多人呐、啊！听说 Stella 这回真的是下了血本了，给他们的配置呢都是最新的。哦，那看来顾迅他们有一点厉害嘛。本来以为干不满一个月就滚蛋，没想到还真留下来，是有点气手。这就是顾迅啊，上次还帮咱们减肥了呢。他上午立项会说的那个还挺牛的，说不定他真的能做到。一定能。真挺厉害的，五九了是吗？都没还呀？赶快去！嗯、各位，第九事业部搬迁意味着一个新的开始，接下来的日子。我们大家一起努力，加油！好，好的，顾总。哎呀，羡慕啊，可以去吃饭啦！正好，刚洛洛说过两天来江城出差，约了一起跨年。哎，我是没福气了，这么多资料没弄完，估计这段时间都得加班。行吧，那我跟他说一声。嗯，你去吧。哎，你不是招助理了吗？我下属第一天上班不得盯着点儿，万一出什么事儿还有人在。还是你信啊？去吧。顾总，走吧。哎。哎，下班我们一块儿吃饭去啊？哦，不，我今天有事。不好意思，这怎么？哎，你干什么去啊？今天尹俊不在，我们几个人好好搓一顿，庆祝千灵回归啊！来，谢谢，恭喜恭喜！嗯，真是托千灵的福，我终于可以吃上这家餐厅了。尝尝尝尝，尝一下。哦，你们之前来过吗？来过，这家餐厅那个火腿特别的好吃。哎，小叔，嗨，今天嗨，你们也在这吃啊？你们今天部门聚餐啊？哎，也不算是聚餐，就我们几个一起吃吃饭。哎，我们点了好多菜，要不你们一块儿？呃，嗯，对啊，嗯、一起来吧，一起来，一起来。顾总，我们来来来来来来来来来，顾总，你坐这儿吧，来来来，这空着呢。哎呀，我终于到家了，走起！我看书呢，等一会儿。现在没空。我也没空，青青同事聚餐啦。聚餐就聚餐，拉什么拉呀？要你管。就是就是，管这么多，你又不是人家男朋友。你不是离职了吗？又新入职啦，还是在江城。这会儿就是跟新同事聚餐呢。难道他是小麻花？给我一瓶，你要啤酒啊？对，好。会喝酒吗？瞧不起谁呢？千杯不倒，万杯不醉的好吗？我酒精过敏，喝不了酒的。啊，你咋了？这不是你最喜欢的吗？你之前辞职，大家一块聚餐的时候，你不是一个人干了两干什么干、啊？<笑>你记错了吧？我当时是干了两杯果汁，对不对啊？<笑>我最喜欢喝果汁了。嗯、你平时打游戏吗？玩啊。游戏公司的人，大家都玩游戏，对的吧？当然，当然打游戏啊！打呀！那你都打什么游戏啊？顾寻肯定不喜欢。
成天扛着枪打打杀杀的女生。嗯、呃，我喜欢玩萌宠竞类的游戏。玩不玩 FPS 游戏？人家最讨厌那种打打杀杀的游戏。哎，小麻花，最近跟你男神什么进度了？来看呗。纯洁的同事关系。原来你新入职跟男神成同事了，近水楼台先得月，你肯定能搞定他。嘿嘿，我也觉得。哎，顾总，说到游戏，你平时玩什么游戏啊？大家慢慢吃，学校还有事儿。哎，先走了。我们啊，这不是刚来啊。我哎，顾总，啊，那个我们学校的门禁时间快要到了，那我也先回去了。你也走，哎，还没吃完呢。哎哎顾寻，有事吗？这么晚了，我可以坐你的车回学校吗？哎呀，没关系的，要是不方便的话，那我就坐地铁回去喽。地铁末班车没了，上车吧。嗯。最近忙吗？嗯。那都在忙些什么呀？如果不知道聊什么，可以不说话的。我先下车扶老爷爷过马路吧，毕竟时间来不及了。他是不是终于感受到我小白花的温柔了？你有下车的时间，他都走完了。他穿的是登山鞋，背的是健身包，体格比你好。哇塞，这大爷有点厉害。我，你看。我怕我拖到你的车上，拖一次二百。今天是顾寻送我回来的。我说今天是顾寻送我回来的，大进展呀！之前是单独训练，这次直接送你回家。啥时候你这儿啊？哎，你这个人简直见钱忘友。我跟你说，这两次可是我的人生污点啊！我那是给咱们赚火锅钱去了。要我说，你就是还没小白花到位。我怀疑，那个小草不是男的，他是不是在坑我？这男的跟男的也不一样啊！我已经用尽我所有的温柔了，听那个小草说的。装柔弱啊，装淑女啊，一点用都没有。哎，好啦，你别难过了。哇，来试下这两口。啊、哦，试试，这个老好看了，是吗？嗯，嗯，好看吧？我觉得还行，有别的吗？来，这这。哎，姑，我到江城了，啊，你发个位置，我现在过去啊。到了，我把餐厅位置发给你，一会儿见啊
，走，师傅。金姐啊，啊啊，这个帮我打三份。好。哎，今晚没约人吗？可能要加班了啊。哦，其实你要有事儿的话，你也可以先走，就不是说。啊，我我可以。嗯、啊，这个我会尽快打好，放你们办公室的。就请我吃这个，还挑上了。哎，那小麻花怎么样？我跟他能怎么样吗？谈恋爱嘛，当然是这样这样那样那样。你真傻呀，装傻呀？他哪儿人啊？江城人，不不好意思啊，那你不约人家？我我为什么要约他见面啊？因为你喜欢他呗。不是，你哪只眼睛看见我喜欢他了？我两只眼睛都看出你喜欢他。咱俩从小一块长大的，我还不了解你吗？你要不是因为他，你能天天上线吗？你不会是到现在都不知道怎么约你吧？<笑>来，求求哥，哥教你。可以啊，但我是不是要跟嫂子说一声，你来江城还想约女网友见面呢？哎，过分了啊！哎，嫂子！哎呦，你怎么真打呀？是，他把你吓的，还让我演上了。吃吃吃吧。每家餐厅都要排队四十分钟以上，还不如吃学校食堂。今天跨年夜，怎么能吃食堂呢？哎呀，走走走，说不定咱们运气好，立马就可以吃上。你做梦吧你！有这个时间，还不如去图书馆看书。小麻花、校草、九玉少女的梦，晚上打游戏不？找石呢。来不来？骆驼也在。切，都吃光了，来干嘛？舔盘子吗？嘿，吃饭不叫我呢，情谊呢？你们都在江城，是吧？大家一起啊！我就不来了，和室友在一起呢。你们好好吃吧。那要不然组队跨年，人多热闹。还嫌街上人不够多啊？我现在看见人就害怕。哎，我有空啊，我去。还说不想约人家啊？你这磨磨唧唧的，现在好了吧？约人不来了，白约。人家一个小姑娘，不出来见网友是应该的。也对啊，这网络背后啊，是人是狗还真说不一定。要是人还好，要是遇见像你这么个小狼狗啊，那就危险了。吃饱了。哎，不是买单了吗？买过了，这不浪费了。带我看跨年烟花。
这里是看烟花最好的位置，我们拍张照吧。好呀，来来，耶！哇，真的好漂亮啊！哎，我们去那边看看啊，走。哇，我也想要这个，我一会儿给你买。太好看了，来，我给你拍两张啊、哦，好。怎么样？怎么样？看一下，好看吗？嗯。哎，那边还挺好看的，是吧？哇！哎，那边那个是不是顾群？好像真的是他哎，这也太巧了吧！他不会是也带着女朋友过来跨年的吧？不管了，月仙你给我往前挤，只要你挤得过去，我今天就把他绑住，不让他走。啊。嗯、啊，原来是个男生。哎呀，你赶紧去，快去。城市就是不一样啊！要不是你嫂子管得严，我真应该多出来走走。以后也可以啊。<笑>那你得给我请假呀。<笑>各位市民朋友，距离跨年倒计时还有两分钟，请大家有序观看，注意安全。再次寻找，再次心跳，再次遇到，想和你一起坏笑，一起烦恼，一起拥抱，想成为你想起就傻傻笑的那个人。我的秘密你不知道，想着你超级美好，心动讯号旋转围绕，我和你感觉正好，距离丢掉你知道，我一直跟随，直觉注定你在出现。等下新年第一局，有人一起吗？还在开烟花呢，人太多了，挤不出去。遥远星光做的梦，燃亮了天空。我奔向你的世界。相同。当你心中的彩虹穿行在巅峰，而我就在你身边，心也随着你跳动。曲折和冒险，为你实现这蜕变，守护你的特点，我的直觉，一起到未来，以爱之名。迎新年，各位市民朋友，让我们拥抱彼此，准备迎接新的一年，大家一起倒数：十、九、八、七、六、五、四、三。要是能跟顾旭一起看烟花就好。新年快乐！
靠近我的身边，洒下光点，盛开无数的想念。相遇的瞬间，又是熟悉的感觉。记得我吗？在某一天，擦肩而过，然后开始想念。开始想念。像一个人一天，惊讶于我的改变，多复杂的考验。简单聊聊天，在你的左边，心温暖一点。你靠近我的身。洒下光点，盛开无数的想念。我心跳热烈，开始无法控制，想你的一切。你就在我的身边，梦的起点，你早已出现。每一天，我的梦为你实现。但是想念加倍出现，想你了解我的灵感冒险。想有人海里面，心跳很快的蔓延，心在不停沦陷。用我的直觉，不管多遥远，你是我世界。你靠近我的身边，洒下光点，盛开无数的想念。我心跳热烈，开始无法控制，想你的一切。你就在我的身边，梦的起点，你早已出现。每一天，我的梦为你实现。每一天，我的梦为你实现。